Bem-vindos a um dos vídeos que mais me dão trabalho para poder editar, que no caso é o resumo do resumo. Um vídeo onde eu trago um resumo de um filme para vocês assistirem. E no vídeo de hoje eu vou trazer um resumo do filme Toy Story, o primeiro filme. Então vamos direto para o assunto principal desse vídeo. No início do filme nós vemos o personagem Andy, que é um garotinho que tem vários brinquedos. E ali fica bem nítido que o brinquedo favorito do personagem Andy é o Wood, que é um boneco que é um xerife. Mas nesse universo grandioso, por incrível que pareça, os brinquedos ganham vida. Na real, os brinquedos já têm vidas desde sempre, mas eles só se sentem à vontade para poder se mexer, falar, se comunicar com outros brinquedos, assim que seus donos ou seres humanos acabem saindo de perto. E nesse dia, o ente acaba saindo de perto dos seus próprios brinquedos, fazendo assim o próprio Woody se levantar e se comunicar com outros brinquedos como o Senhor Cabeça de Batata, um dinossauro, um cachorro, a Beth, que é uma boneca de porcelana, e entre outros brinquedos ali, comunicando para eles que naquele dia é o dia do aniversário do dono deles, que se chama Andy. E por esse motivo, nesse dia específico, eles vão ter que se preparar para poder tentar descobrir qual vai ser o presente, um dos presentes que o próprio Andy vai receber. Então assim o personagem Wood, juntamente com o Sr. Cabeça de Batata, a Beth, o cachorro, o dinossauro e entre outros brinquedos ali, e também o porquinho, que é um porquinho de estilo cofre, né, de guardar moedas, eles planejam esse plano específico, onde o próprio Wood recruta alguns dos bonecos, que são aqueles bonequinhos verdes soldados, para poder eles arquitetarem um plano grandioso para poder jogar um rádio Sob um dos cômodos ali para eles conseguirem ouvir todos os bonecos que vão ser dados e brinquedos que vão ser, e presentes também, né, que vão ser dados para o próprio Andy. E assim eles conseguem. Onde ali eles acabam descobrindo que o Andy recebeu uma coberta, recebeu camisas, entre outros brinquedos, mas eles não dão muita atenção para isso, porque o que eles querem saber na real é, se, é qual brinquedo o Andy vai ganhar. E entre esses presentes, o Andy acaba ganhando um boneco completamente sofisticado e futurista que se chama Buzz Lightyear, que é um boneco patrulheiro espacial. O que faz o próprio Woody ficar um pouco enciumado com esse novo presente que o próprio Andy recebeu. Depois, ambos ali acabam voltando ao normal e ficam parados, enquanto os amigos do Andy, também o próprio Andy, acabam entrando dentro do quarto. Mas depois que o Andy deixa o boneco Buzz Lightyear em cima da cama e vai embora para outro cômodo da casa com seus amigos, eles voltam a se mexer novamente. Buzz Lightyear, o novo brinquedo do Andy, obviamente também se mexe. Ele se comunica e conhece todos os brinquedos ali. Mas tem uma coisa peculiar no Buzz Lightyear, porque entre todos os brinquedos que sabem que eles são obviamente brinquedos, o Buzz Lightyear acha que ele realmente é um patrulheiro espacial, que já lutou com alienígenas nas galáxias, e etc, etc, etc. E o Woody sempre vira pra ele e fala, cara, você é um brinquedo, velho, você é um brinquedo, você não é um patrulheiro de verdade. Mas o Buzz Lightyear não cai na real e continua mantendo esse pensamento dele. Sendo até capaz de pular de cima da cama usando seus suas asas para poder possivelmente voar. E ele acaba pulando da cama, dando alguns saltos grandiosos, acrobacias, assim, até, até parkour, vamos dizer assim. E com isso ele tem mais certeza ainda de que ele sabe voar, e os personagens ficam, tipo, aplaudindo ele, achando maravilhoso o fato dele saber voar. Mas o Woody vira pra ele e fala que ele não voou, cara, que ele só deu um salto e caiu com o estilo, somente isso. Depois tem algumas cenas específicas onde mostra o próprio Andy brincando com o Buzz Lightyear por ele ter gostado bastante do brinquedo e deixando o próprio personagem Woody, o boneco Woody, o xerife, para trás, o que faz o Woody ficar completamente enciumado. E no dia seguinte, no momento em que eles estão ali observando a janela, eles acabam observando um garoto ali. Um garoto que faz alguns experimentos malucos com bonecos, explodindo os próprios bonecos, tirando a cabeça, cortando ele em pedaços, e eles ficam completamente preocupados com aqueles bonecos que estão sendo ali torturados, vamos se dizer assim, por esse próprio moleque. Depois o boneco Woody descobre que o personagem Andy, o seu dono, juntamente com a sua mãe e sua irmã mais nova, vão para o Pizza Planet, que é um restaurante com jogos eletrônicos e bonecos à venda. E com isso, o Woody cai num pensamento de que possivelmente Possivelmente o Buzz pode ser o boneco que vai ser escolhido para ir juntamente com o Andy nesse tal Pizza Planet. Então o Woody ele arquiteta um plano, um plano que acaba não dando muito certo, porque enquanto o Woody quer esconder o Buzz para poder o Buzz não ser escolhido e sim o próprio Woody ser escolhido, 
o Wood acaba, infelizmente, derrubando o buzz da janela, fazendo ele cair em outro local e ficar perdido ali no chão. E assim o Andy escolhe o Wood para ser levado para esse tal Pizza Planet. Mas agora todos os bonecos ali estão preocupados, querendo saber onde está o Buzz. Eles... E, e ao descobrirem que foi o Wood que derrubou o Buzz, ambos ali ficam completamente bolados e chateados com o próprio Wood. Então o Andy acaba pegando o Wood e leva ele até o carro para eles irem nesse tal Pizza Planet. E o Buzz, lá embaixo, acaba vendo que o Andy está saindo. Então, ele se agarra no carro para poder seguir o Andy até esse local. Chegando lá, o Woody acaba vendo o Buzz Lightyear. E eles acabam tendo uma briga. Eles acabam brigando um com o outro. Isso porque o Buzz viu a malícia do próprio Woody em ter derrubado ele da janela. E ele se sente na razão. Ele realmente está na razão de ficar completamente bolado e pé da vida com o próprio Woody. E ali naquela briga que ambos acabam tendo e discussão, eles acabam sendo jogados jogados propositalmente por, por culpa deles mesmos para fora do próprio carro do Wendy, fazendo eles se perderem do Wendy. Mas ali, enquanto eles estão discutindo, o Woody repete para ele que, cara, você é um brinquedo, você não é um patrulheiro de verdade. E nessa discussão, o Woody acaba tendo uma ideia, porque ele vê um carro do Pizza Planet, que é esse local onde o Andy vai juntamente com a sua mãe. E ali, ele acaba né, convencendo o Buzz Lightyear de ir nesse local, porque ele diz que lá vai ter algumas naves espaciais, e no letreiro do carro tem uma nave espacial. E já que o Buzz Lightyear é um cara completamente inocente e se acha sendo um patrulheiro espacial, ele decide seguir o próprio Woody. E ali, eles vão até esse local e conseguem entrar no Pizza Plant, na intenção de eles conseguirem entrar dentro do seixinho, que é o próprio carrinho onde a irmã do Andy está para eles conseguirem voltar para os seus donos. Mas ali, o próprio Buzz Lightyear acaba se distraindo, porque ele vê uma nave espacial de brinquedo grandiosa, que é, na realidade, aquelas máquinas de puxar brinquedos, né, que você bota a moeda para poder puxar brinquedos, e ele acaba entrando naquele local, local esse que tem vários brinquedos que são é, alienígenas, onde ali eles também se comunicam, e eles consideram aquela garra que puxa os brinquedos como se fosse o seu chefe, o cara que vai salvar e vai levar eles, os bonecos alienígenas, daquele local. Uma cena muito, mas muito engraçada e interessante também. E ali, cara... Por azar dos dois, eles acabam reencontrando aquele garotinho lá, aquele que faz experimentos e destrói os bonecos. Esse garoto aí, ele se chama Sid, Sid Phillips. E ele ali acaba indo até essa mesma máquina onde o Buzz e o Wendy agora estão ali dentro junto com os bonecos alienígenas, para assim o Sid acabar é, pegando né, esses bonecos alienígenas. Mas ele acaba vendo que tem um Buzz Lightyear ali dentro. Então ele agora está com a intenção de capturar tanto o alienígena quanto também o próprio Buzz Lightyear. Mas ao capturar o Buzz Lightyear, o Andy tenta puxar ele para evitar que o Sid acabe pegando o Buzz, fazendo com que o Sid coloque outra moeda ali e tente pela segunda vez capturar o Buzz Lightyear. E por consequência disso, e pelo Wood estar segurando as pernas do próprio Buzz, Ambos acabam sendo capturados e o Sid acaba capturando tanto o boneco alienígena, depois na segunda tentativa, tanto o Buzz juntamente com o Andy. Ele acaba levando ambos para a casa dele. E lá na casa do Sid, o Woody e o Buzz acabam descobrindo que ele tem outros brinquedos com os quais ele faz vários experimentos, desmontando, montando. Ele literalmente implica com a irmã dele e pega a boneca da irmã dele para trocar a cabeça da boneca da irmã dele por uma cabeça de um dinossauro, cara. Esse moleque é maluco. Mas quando a gente para para analisar, cara, é uma criança brincando com um boneco. E quem não tem uma irmã ou um irmão, ou quem não é a própria pessoa que um dia já pegou o seu próprio boneco e foi ali e tirou a cabeça dele, a perna, desmontou ele por completo, mesmo sendo um boneco que não é um Lego, que monta então cara, a gente tem esse hate pelo Cid, mas pela questão dos bonecos terem vida própria e nesse momento em específico, o Cid acaba vendo que tem um foguete à venda, ele acaba comprando esse foguete com a intenção de usar o Buzz Lightyear ou qualquer boneco dali para poder colocar esse foguete atrás e fazer esses bonecos voarem e explodirem no céu. Mas antes disso, em um momento em específico, o Buzz para para poder refletir e ele acaba descobrindo, por uma programação da televisão comercial, na verdade, que ele é sim um brinquedo e não é um patrulheiro espacial de verdade o que faz ele ficar completamente bolado com aquela situação e ele acaba se jogando novamente para tentar voar. Mas dessa vez ele não consegue porque ele cai e acaba quebrando o próprio braço. 
Depois, a irmã do personagem Cid acaba vendo Buzz Lightyear ali no chão jogado e ela decide se vingar do seu irmão e brincar com o próprio Buzz Lightyear, vestindo ele como uma boneca e brincando com as outras bonecas juntamente com o Buzz. Depois, o Woody tenta procurar o Buzz Lightyear, algo que ele consegue até, porque ele distrai a personagem que é a irmã do Cid, fingindo ser a mãe dela, chamando ela para poder ela sair do quarto e ele ir lá e falar com o Buzz Lightyear. E quando ele chega lá, tem uma cena muito interessante que, cara, tipo assim, Guilherme Briggs é sensacional. Todo, todo o elenco da dublagem dessa, dessa animação é sensacional, cara. Mas, tipo assim, o Guilherme Briggs dublando o Buzz Lightyear é uma parada que até hoje, velho, eu assisti pela milésima vez e, cara... É sensacional até hoje, cara. E o momento do Buzz Lightyear meio depressivo, chateado, é muito, mas muito interessante, porque ele fala Não, eu não sou o Buzz Lightyear, eu sou a Senhora Marocas, que foi o nome que a própria irmã do Cid deu pro próprio Buzz Lightyear. Então é uma cena muito interessante que faz com que até o próprio Woody tenha que bater com com a própria mão do Buzz Lightyear, mão essa que estava fora do corpo dele, nele mesmo para poder convencer e trazer ele para a vida real, né? fazer ele acordar para a vida. Mas depois o Woody acaba sendo visto e interrompido por aqueles bonecos. né? E nesse momento em específico, o próprio Woody conversa com os outros brinquedos que estão lá na casa do Andy, o cachorro, o senhor cabeça de batata, a Beth, que é a boneca de porcelana, e entre outros. Mas, por ele estar com a mão do Buzz ali na mão dele... O pessoal ali da casa do Andy, os bonecos pensam que o Woody fez alguma coisa com o Buzz, tipo, agrediu ou até matou o próprio Buzz, por incrível que pareça. Eles entendem a situação completamente errada. Eles até não querem mais salvar o Woody, tirar ele da casa do Cid por conta disso. Mas tem um momento em que o Woody está falando com o próprio Buzz Lightyear, onde aqueles bonecos do Cid acabam aparecendo e pegam o Buzz Lightyear. Mas quando o Woody pensa que eles pegaram o Buzz para poder sequestrar ou fazer algo de mal com ele, ele acaba se surpreendendo porque o Woody vê que aqueles bonecos ali são do bem, cara, e que eles pegaram o Buzz Lightyear para poder reconstruí-lo e também, no caso, né, colocando o braço dele de volta no lugar. Algo que eles conseguem fazer com 100% de proeza. O próprio Cid se prepara colocando o foguete nas costas do próprio Buzz para poder ele usar o foguete, explodir o foguete, né? Mas ele acaba se decepcionando porque começa a chover. Então ele programa o relógio dele para o dia seguinte, onde no dia seguinte ele se prepara para poder né, explodir o próprio Buzz. Mas o próprio Woody tem uma ideia. E no dia específico no quintal onde o próprio Cid vai explodir o Buzz, o Ente acaba aparecendo ali na frente do Cid de propósito. E no momento em que o Cid acaba dando a entender que vai queimar o próprio Woody ou fazer algo com o próprio Woody também, né? Explodir ele, o boneco, o Woody acaba falando, cara. Ele acaba fazendo algo que ele não tem costume de fazer e que os bonecos não têm costume de fazer, que é falar só para poder aterrorizar o moleque. Eles conseguem deixar o moleque completamente aterrorizado e horrorizado e o Cid acaba saindo correndo de todos os bonecos dele e também do próprio Woody que vão atrás dele na intenção de possivelmente agredir Algo que eles fizeram, obviamente, só para poder assustar o moleque. E eles conseguiram assustar o Cid. E, cara, o Cid é um dos personagens mais interessantes ali daquela obra, mesmo ele sendo quem ele é, esse cara otário, mesmo com a explicação que eu dei anteriormente, porque eu fico pensando até hoje, cara. Com esse trauma que ele sofreu, com esses bonecos, ele deve estar tá fazendo terapia até hoje, e agora fica bem claro que ele nem quer chegar mais perto de bonecos na vida dele, cara. O personagem Buzz e o próprio Woody conseguem fugir da casa do Cid e eles vão de encontro ao carro em movimento do personagem Andy, que é o seu dono, e de sua mãe. Isso porque o Andy, a sua mãe e sua irmã vão se mudar para outra casa. Então eles saem da casa do Cid, no caso o Woody e o próprio Buzz saem da casa do Cid a tempo para conseguirem no caminhão, no caso, né, de mudança do próprio Andy. Mas nesse momento, o cachorro do Cid está seguindo ambos, o que faz com que eles tenham que fugir rapidamente sem serem pegos pelo próprio cachorro do Cid. Nesse momento que o cachorro do Cid está perseguindo o Woody, o próprio Buzz, o Buzz joga o Woody dentro desse caminhão de mudança com os outros bonecos do Andy que estão lá, para assim ele se sacrificar né, e salvar o Woody, mesmo que o cachorro não tenha conseguido pegar o Buzz também. Mas lá dentro, os bonecos ficam completamente contra o próprio Woody, achando que o Woody é o completo culpado de tudo que está acontecendo, mesmo que minimamente ele seja, e por esse motivo deles de estarem completamente colados com o Woody, eles acabam jogando o Woody para fora do caminhão novamente. Mas o Buzz acaba salvando 
controlando o Woody, porque o Buzz está em cima de um carro em movimento, que é um carrinho de brinquedo também, que é controlado pelo próprio Woody por um controle remoto, onde ali naquele momento em específico, o Woody tem a ideia de, de ligar o próprio foguete que está atrás do Buzz, fazendo eles ganharem uma alta velocidade. E nesse momento que eles ganham essa alta velocidade, os bonecos ali do próprio Andy, incluindo a própria boneca de porcelana e um boneco ali que é um binóculos, eles acabam vendo o próprio Woody e o Buzz em movimento. E nesse momento eles caem na conclusão de que o que eles fizeram, que foi jogar o Woody para fora do caminhão, foi um, foi um ato cruel, foi um vacilo silo da parte deles ali, principalmente do senhor cabeça de batata e do próprio cachorro, que é aquele cachorro de mola. Mas pelo motivo do foguete estar aceso, tanto Woody quanto Buzz juntos voam até o alto. Mas nesse momento que eles estão ali no ar voando, né, antes do próprio foguete explodir, o Buzz acaba se descolando do foguete para poder eles não se explodirem juntamente com o foguete, né? E nesse momento, o Buzz fica voando, sobrevoando ali no céu. E o Woody vira para ele e fala, cara, você sabe voar. E o Buzz repete para ele o que ele mesmo disse pro Buzz há um tempo atrás, que é o seguinte, eu não estou voando, eu só estou caindo com o estilo. Mas eles acabam vendo que por eles estarem voando muito, mas muito alto, eles acabaram se despistando e saindo de perto do caminhão de mudança. Mas o Buzz vira para o Woody, quando o Woody fica preocupado, e fala o seguinte, cara, a gente não está indo para o caminhão, a gente vai diretamente para o carro do próprio Andy. E ali eles conseguem entrar no próprio carro do Andy, fazendo assim o Andy ficar feliz, porque algo que eu não disse anteriormente era que nesse momento que ele perdeu o próprio Woody, o boneco Woody e também o próprio Buzz, ele ficou completamente preocupado e ficou procurando a casa toda pelo boneco. Ele ficou até chateado um tempo por não estar ali, principalmente com o Woody em suas mãos. E nesse momento que o Woody e o Buzz acabam caindo dentro do carro, literalmente dentro da caixa de brinquedos do próprio Andy, o Andy fica muito feliz. E ali o próprio Buzz e o Woody olham um para o outro e o filme acaba ali. Não, 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 não. Li ali errado, o filme não acaba não, tem uma cena final onde todos os bonecos estão na casa do Andy e eles estão fazendo o que eles fizeram no início do filme, que é vigiar qual é o próximo presente que o Andy vai ganhar. E desde o início do filme, o brinquedo que é o Cabeça de Batata, estava falando que gostaria de uma cabeça de batata, né? de, uma, de uma boneca feminina que seria a senhora Cabeça de Batatas. E nesse momento que eles estão ouvindo quais são os presentes que o próprio Andy ganhou, tá ali que ele acabou de ganhar uma senhora cabeças de batatas, o que faz o senhor cabeça de batatas ficar muito feliz. E até o próprio porquinho elogia o senhor cabeça de batata falando o seguinte, e aí, cara, então garanhão conseguiu né, o que você queria. E naquele momento, eles acabam vendo que o próximo presente que o próprio Andy ganhou é um cachorro, mas um cachorro de verdade agora. E ali sim, o filme acaba. Então é isso, gente. Esse foi o resumo do resumo sobre o filme Top Story 1. Cara, tipo assim, fazia tempo que eu não assistia esse filme e reassistir esse filme pra poder gravar esse vídeo foi maravilhoso, porque, cara, esse filme é incrível, cara. É incrível. É um dos melhores filmes que eu já assisti e naquela época que eu também tinha assistido eu gostei bastante, né? É um filme que quando você revê depois de anos... Depois depois de ser uma pessoa adulta, um cara adulto, é um filme que, cara, ele é uma obra muito inteligente, cara. É uma obra que trabalha várias coisas cruciais da infância, né? É, imaginações que são bem, bem legais, cara, e cruciais ali. E a maneira que a obra é abordada, construída, desenvolvida, é muito bem feita e bem pensada, cara. Fazendo agora, ao reassistir, gostar mais ainda, cara. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo e também, cara, de ativar o sininho. Porque sempre que você ativar o sino de notificação, vocês vão estar recebendo cada um dos vídeos que eu estiver postando nesse canal maravilhoso. Não se esqueçam de comentar a sua opinião sobre esse vídeo. Você gostou ou não gostou? Fiquem à vontade para poder comentar. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, fui!